got it where not exist ante record exist lekapothe ante i mean ee customer id ee table lo lekapothe ne ikkada output vastadi artham avutunda ippudu 567 tho already data unte malli insert cheyadu endukante 567 already ee where not exist lo eliminate ayipoyindi ee 567 anedi so insert cheyadu inka ఒకవేళ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇస్తే అప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆల్రెడీ దీంట్లో లేదు సో ఈ కేసెస్ లో ఇవేర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇదొకటి చెప్పాను దీంతో పాటు సమ్ ఇదొకటి చెప్పాను ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మెడ్జ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పిన సింగిల్ టైమ్ లో ఇన్సర్షన్స్ అప్డేషన్స్ డిలేషన్స్ ఏదైనా చేయాలంటే అప్పుడు మెడ్జ్ రాస్తాం సో మల్టిపుల్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ సింగిల్ క్వెరీ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మెడ్జ్ మెడ్జ్ అంటే మెడ్జ్ చేసుకోవడం కాంటాక్ట్స్ మెడ్ చేసుకోవడం ఏమైనా ఫోటోస్ మెడ్ చేసుకోవడం అట్లా దాన్ని మెడ్జ్ అంటాం బేసిక్ మన జనరల్ ఇంగ్లీష్ సినారీ ఇంగ్లీష్ లో సో ఇదే మెడ్జ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటది సో మెడ్జ్ ఇంటూ ఈ టేబుల్ చేయాలి మనం ఈ కస్టమర్ డేటా అనే టేబుల్ ని మనం మెడ్జ్ చేయాలి ఎప్పుడు మెడ్జ్ చేయాలి వీడిచ్చే ఇన్పుట్లు ఆల్రెడీ ఉంటేనేమో అప్డేట్ చేయాలి ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఈ కస్టమర్ ఐడిని వాడుతున్నాం ఇక్కడ చూస్తే నేను సిఐడి ని కస్టమర్ ఐడి అనుకుంటున్నా కస్టమర్ ఇది ఇక్కడ వచ్చే ఇన్పుట్ ని కస్టమర్ నేమ్ అనుకుంటున్నా థర్డ్ ఇన్పుట్ నాకు అమౌంట్ గా తీసుకుంటున్నా ఫ్రమ్ డ్యూఎల్ పెట్టుకుని ఇదంతా ఒక సబ్ క్వరీలో రాసుకున్నా రాసుకొని ఇక్కడ వచ్చే కస్టమర్ ఐడి ఈ టి దీని పేరు టార్గెట్ దీని పేరు సోర్స్ డేటా అంటే సోర్స్ నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇన్పుట్ లో ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది సోర్స్ రైట్ సో ఈ సోర్స్ టార్గెట్ లో కస్టమర్ ఐడి అనేది ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయ్యింది అంటే నాకు వచ్చిన సోర్స్ నుంచి నాకు వన్ వచ్చింది అనుకుందాం వన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది ఉందా లేదా ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాను నేను సోర్స్ లో నుంచి నాకు ఎంత ఇప్పుడు టెన్ వచ్చింది ఈ టెన్ ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉంటే అప్పుడు కస్టమర్ దీంతో పాటు నేమ్ అమౌంట్ కూడా వస్తుంది కదా సో ఈ నేమ్ ని అమౌంట్ ని మాడిఫై చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టెన్ అనే కస్టమర్ ఐడి ఉంది దీని పేరు శివ అని ఉంది అమౌంట్ ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అని ఉంది టూ థౌజండ్ సంథింగ్ ఉంది ఇదే టెన్ మళ్ళీ వచ్చింది ఈసారి వేరే నేమ్ తో వచ్చింది అండ్ వేరే అమౌంట్ తో వచ్చింది సో ఫస్ట్ టెన్ ఉందా లేదా ఇక్కడ చెక్ చేసి వెన్ మ్యాచ్డ్ టెన్ మ్యాచ్ అయితే దెన్ అప్డేట్ సెట్ ఈ టార్గెట్ టేబుల్ లో ఉన్న కస్టమర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు దీంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఎస్ డాట్ కస్టమర్ నేమ్ ఎస్ డాట్ కస్టమర్ ఐడిని నేమ్ ని యూజ్ చేసి దీన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నా ఈ కొత్త అమౌంట్ ఉంది ఇచ్చి దీంట్లో అప్డేట్ చేస్తున్నా వెన్ మ్యాచ్డ్ ఈ టెన్ కు టెన్ మ్యాచ్ అయితే ఇన్ కేసు టెన్ మ్యాచ్ కాలేదు ఇక్కడ అంటే ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ లో టెన్ లేదు టార్గెట్ లో అలాంటప్పుడు వెన్ నాట్ మ్యాచ్డ్ దెన్ సేమ్ ఇక్కడ వచ్చే మూడు ఇట్లా తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నా కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ నేము అమౌంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నా వీటితో పాటు ఒక ఎక్స్ట్రా ఎంటర్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నా దాన్ని సిక్స్ డేట్ అని పెట్టుకున్నా దీనికి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎస్ లో నుంచి వస్తుంది ఎస్ అంటే సోర్స్ సోర్స్ అంటే ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ నేను ఒక సోర్స్ గా పెట్టుకున్నా ఇక్కడ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఒక జనరల్ టేబుల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు కస్టమర్ డేటా ఉంది ఇక్కడ నేను కస్టమర్ సమ్ అకౌంట్స్ అని ఉంది అకౌంట్స్ అని తీసుకెళ్ళి నేను డేటాలో మెడ్ చేయాలి చేసుకోవచ్చు అలా సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం మెడ్జ్ రాస్తాం సో ఇది కూడా ఒక డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలేట్ మెడ్జ్ మెడ్జ్ కూడా డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ రిమెంబర్ ఇట్ సో ఈ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ నాకు ఈ ఫంక్షన్ లో వర్క్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ ట్రాక్ మార్ట్ అనమ ట్రాన్సాక్షన్ పెట్టుకున్నా బట్ దీని బిహేవియర్ ఏంటి ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ పని ఏంటి డేటాను రిటర్న్ చేయడం సో రిటర్న్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా రిటర్న్ చేయాలి వర్క్ అట్ టూ ను రిటర్న్ చేయాలి అంటే సమ్ టెక్స్ట్ రిటర్న్ చేయాలి సో ఏది రిటర్న్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను కస్టమర్ నేమ్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నా కస్టమర్ నేమ్ డేటా సపోజ్ ఇక్కడ అరుణ్ 
అరుణ్ డేటా మెడ్జ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇక్కడ మెడ్జ్ అయిపోగానే కమిట్ చేసుకున్నా రిటర్న్ చేసుకున్నా ఎండ్ చేసిన ఓకే సో ఇది కస్టమర్ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కస్టమర్ డేటా ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్లీ ఎండ్ అయిపోయింది కదా అక్కడ వరకు ఒకసారి మీరు అది చేసి చూపించారా అవుట్పుట్ చేయండి చేస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ తో నాకు అవి షన్ ఉంది ఇదే ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ కి నేను వేరే నేమ్ ఇస్తున్నా సమ్ నాగన్ ఇస్తున్నా అమౌంట్ మారిస్తే మార్చండి లేకుంటే సేమ్ విట్నెస్ సరే ఇదే ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ కి నాకు ఈ ఫంక్షన్ కి త్రీ పారామీటర్స్ అడుగుతుంది అది సో నేను త్రీ పారామీటర్స్ పంపిస్తున్నా ఫ్రమ్ డుయల్ సో ఫైవ్ ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా డేటా పంపించి ఎంత పంపించిన ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో ఇది అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాగ్ డేటా మెడ్జ్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు నాగ్ అనేవాడు ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఉన్నాడనే చెక్ చేస్తున్నా ఓకే నాగ్ అనేవాడు వచ్చేసి ఈ అమౌంట్ కూడా టేబుల్ లో పడింది సో ఇలా మెడ్జ్ అవుతుంది వస్తుంది సో నేను నాగాని పంపిస్తున్నా ఈ నాగని ఇక్కడ పెట్టుకున్నా తెచ్చుకుని డైరెక్ట్ వీడికి ఏం కన్కేనేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ పెట్టి సమ్ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా టెక్స్ట్ యాడ్ చేయడానికి కన్కేనేషన్ సింబల్స్ వాడతాను డబుల్ పైప్ సింబల్ సో సింగిల్ కోట్ లో ఒక స్పేస్ ఇచ్చి డేటా మెడ్జ్ సక్సెస్ఫుల్ పెట్టి ఆ ఫస్ట్ బేస్ పెట్టి క్లోజ్ చేసా దీన్ని ఇక్కడ సెమికోలన్ పెట్టేసా తర్వాత ఎండ్ చేసా సో ఇది రిటర్న్ అవుతుంది గాట్ ఇట్ వాట్ ఈస్ మెడ్జ్ what is pragmatanamas what is function how to execute function how to pass input parameters all these things any questions artham ayinda inke emana doubts unnay deentlo match enduku rastam remember multiple dml operations cheyadaniki like update idi idi సో ఇక్కడ ఒక సోర్స్ డేటా ఒక టార్గెట్ డేటా వెన్ మ్యాచ్డ్ దెన్ అప్డేట్ వెన్ నాట్ మ్యాచ్డ్ దెన్ ఇన్సర్ట్ సో ఈ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు గూగుల్లో కూడా దొరుకుతుంది బట్ మీకు ఇలా కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఐడియా ఉండాలి ఆఫీస్లోకి వెళ్ళంగానే ఏదన్నా ఒకటే దాని మీద ఉంటే అప్డేట్ చేయండి లేకుంటే ఇన్సర్ట్ చేయండి అని ఎవరైనా మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తే ఇమీడియట్లీ యూ నీడ్ టు చూస్ మెడ్జ్ ఆప్షన్ లేదంటే నేను మల్టిపుల్ గా ఇప్పుడు చూడండి సపరేట్ సపరేట్ రాయాల్సి వచ్చేది ఉందేమో అని చెక్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాసుకొని ఫైండ్ అవుట్ అయితే అప్పుడు అప్డేట్ హెల్త్ కండిషన్ లో ఇన్సర్ట్ అలా రాసుకునేది రావాల్సి అలా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది అదే మెడ్జ్ ఉంటే రెండు ఒకటే దాంట్లో జరిగిపోతాయి యా దీస్ ఆర్ ఆల్ కవర్డ్ ఇన్ ఎస్టర్డే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి లేదంటే న్యూ టాప్ కి వెళ్ళిపోదాం 